Benvenuti in questa prima puntata di Wack This Journal! Oggi finalmente iniziamo a fare il distruggi questo diario dove vuoi, questa è la versione tascabile che abbiamo sia io che Daria e come potete vedere l'ho un pochino decorato perché era un po' smorto in effetti, ci ho messo qualche sticker di Sailor Moon, che carina Luna! Vi ricordo che questa rubrica è in collaborazione con Dada Rose quindi andate a vedere il video che ha pubblicato anche lei. Direi che possiamo iniziare, adesso direi che lo apriamo e vediamo che cosa ci capita. Strofina un po' di terra qui e davi io a terra. Esco in terrazzo e prendo un po' di terra dai vasi. Allora direi che adesso usciamo all'aperto. Vediamo qua le tende. Ok. C'è lo stendino fuori. Oddio è caldo. È caldissimo. Questo è il mio basilico. L'ho piantato quest'anno. Guardate che bella pianta che ha fatto. Ho piantato anche i peperoncini. Qui ci sono le patate. E questo è l'albero di limoni che non fa limoni. Direi che prendo un po' di terra da qui. Ok, torniamo dentro. Ok, sono tornata vittoriosa con la terra, adesso vediamo che casino riusciamo a combinare. Ce l'appoggio sopra e poi la strofino. Dato che la terra era bagnata si accettano scommesse su quanto ci metterà la pagina a fare la muffa. Ed ecco il bellissimo risultato. La pagina è completamente zuppa. Però così è un po' triste, voglio un po' abbellirla. Tanto ormai l'avete capito che io ci devo dare il mio tocco personale a tutto. Quindi io direi che qui ci disegno un po' di terra proprio. E poi magari ci disegniamo una piantina proprio che dalla terra nasce la piantina. Oh, adesso mi ispira di più. Dai, è carina l'idea che dalla terra nasce la piantina. E qui sotto il vermicello, che non sembra fatto un verme, però va bene. Prossima pagina. Posiziona qui qualcosa di appiccicoso. Andiamo a cercare qualcosa di appiccicoso! Io direi che il miele va benissimo. Direi che anche la colla va bene. Direi che anche il dentifricio è un po' appiccicoso. E la marmellata. Ok, abbiamo tutto quanto, adesso vediamo un po' come sistemarlo. Ho preso anche un pennello. Allora, io inizierei con il dentifricio. E direi che lo spiaccico qui. E va giù. E lo stendo col pennello. Ora metto la colla. Sto poro diario secondo me non supera la settimana. Poi ci metto il miele. La marmellata. E qui sul tavolo ho trovato anche lo smalto che non so se si può considerare come appiccicoso ma fatto per fatto buttiamo giù tutto va. Completata! E adesso c'è odore di mentolo, miele e albicocche e di acetone. Mamma mia che schifo! Prossima pagina! Questo spazio è per tutti i fili d'erba che trovi. Quindi direi che adesso prendiamo il diario e andiamo a cercare fili d'erba fuori. una pecorella che si mangia i nostri fili d'erba è troppo carina no in realtà è orrenda però dai mi piace l'idea prossima pagina spiaccica qualcosa di colorato su questa pagina allora io direi di iniziare col deco tape che è veramente molto molto colorato poi ci metterei questi stickers che mi ha inviato pure la mi ho trovato anche questo pezzettino di carta colorato adesso l'attacco qui poi ci voglio mettere il glitter viola, quindi adesso prendo un pezzo di nastro biadesivo e lo attacco nel punto dove voglio mettere i glitter. Tolgo la pellicolina del nastro e ci metto sopra i glitter. Non pensavo venisse così bene, vado a prendere altri glitter e voglio fare altre strisce. Ok, adesso che è piena di glitter mi sento realizzata a livello emotivo. Comunque sì, adesso continuo a colorarla con i pennarelli e utilizzo questi di Tiger che sono meravigliosi. 
non ha un senso logico e perde glitter come se non ci fosse domani però diciamo che abbiamo completato prossima pagina ultima pagina e per questa sono veramente gasatissima perché questa pagina l'avete scelta voi mi raccomando scrivetemi qui sotto e nel vecchio video altri suggerimenti per le pagine future io ho scelto i commenti di due ragazze che ora non mi ricordo chi sono però comunque sia una mi chiedeva di decorarla a mio piacimento e farci una barchetta l'altra invece mi diceva di buttare la pagina nel cesso e io quindi farò una barchetta che poi faremo galleggiare nel cesso quindi adesso vado a decorarla per prima cosa la ritaglio perché è impossibile fare una barchetta se il foglio è attaccato ecco la nostra pagina e adesso vado a decorarla con un po' di deco tape paginetta decorata e adesso facciamo la barchetta la vera domanda è mi ricordo ancora come si fa una barchetta e naturalmente tutta la parte decorata viene nascosta brava Giulia ho fatto il cappellino da muratore ma non mi ricordo come si va avanti datemi un attimo vado a guardare su internet e torno allora se internet non inganna dovrei aprire così tiro su così e poi Sì! ci siamo riusciti cioè ci sono riuscita chiunque a casa sa fare una barchetta ecco qui la nostra barchettina e prima di metterla in acqua direi che gli diamo un nome dato l'uso che dobbiamo farne io la chiamerei VC e adesso andiamo letteralmente a buttarla nel cesso se accettano scommesse se rimarrà a galla oppure cadrà rovinosamente nell'acqua yeah ma galleggia cioè più o meno perché si, si è infracciata d'acqua come niente nella vita evviva galleggia la nostra barchetta Sì, ma io adesso non voglio toccarla per riprenderla e non posso lasciarla lì mi si intasa il cesso ma guardate che tocca fa per vive e, e direi che la buttiamo direttamente nel pattume questa bene ragazze questa era la prima puntata di Wack This Journal mi raccomando andate sul canale di Daria a vedere che cosa ha fatto lei spero vi sia piaciuta e mi raccomando lasciatemi nuovi suggerimenti per il futuro vi mando un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!